എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ടുവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം എന്ന പാഠഭാഗം പാർട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും ഇനി പാർട്ട് ടു ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് ടു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വളരെ നല്ല നിലയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പാർട്ട് ടുവിലെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നല്ല നിലയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക പാർട്ട് ടുവിൽ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലേക്ക് എന്തൊക്കെ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പാർട്ട് ടുവില് ടീച്ചർ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ അതേ ഗുണമുള്ള പുതിയ ഒരു സസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലയറിൽ പതിവക്കൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പതിവക്കൽ എന്താ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സസ്യത്തിൽ നിന്ന് അതേ ഗുണമുള്ള പുതിയ ഒരു തൈച്ചടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ആ തൈച്ചടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ആ സസ്യത്തിന് വേര് മുളപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആ സസ്യത്തിൽ വേര് മുളപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പുതിയൊരു തൈച്ചടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന രീതിയെയാണ് ലെയറിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പോ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ലെയറിങ് എന്താണ് ലെയറിങ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ താഴെ എഴുതി കൊടുക്കുക ലെയറിങ് എന്നാൽ എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതി കൊടുക്കുക പിന്നെ ലെയറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ലെയറിങ് എന്താ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞു തന്നു അതിൻ്റെ ശേഷം ലെയറിങ്ങിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ലെയറിങ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ടീച്ചർ അതിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മൾബറി ചെടിയാണ് അതിൽ ടീച്ചർ ആ വീഡിയോ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് മൾബറി ചെടിയിൽ ലെയറിങ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ തൊലി കുറച്ച് ചെത്തി മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ചകിരിച്ചോറും അതുപോലെ മണ്ണും വളപ്പൊടിയും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കി ആ ഭാഗത്ത് വെച്ച് കെട്ടി പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ വേര് മുളപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന രീതി ഇതിനെയാണ് ലെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ രീതി അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ കണ്ടതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ലെയറിങ്ങിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ലെയറിങ് ചെയ്യുന്നത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു സസ്യത്തെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നീട് സസ്യം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ലെയറിങ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ തൊലി മാറ്റി കൊടുക്കുക തൊലി ഒഴിവാക്കി എന്നിട്ട് അവിടെ മണ്ണ് വെച്ച് കെട്ടുക പിന്നീട് അത് വേര് മുളച്ചതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് വെട്ടി മാറ്റി അതിനെ പറിച്ച് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ലെയറിങ്ങിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ലെയറിങ്ങിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ ഒരു കുറിപ്പാക്കി കൊണ്ട് നമ്മൾ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലേക്ക് എഴുതിച്ചത് ലെയറിങ്ങിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ലെയറിങ്ങിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പിന്നെ ലെയറിങ് ഏതെല്ലാം സസ്യങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതെല്ലാം സസ്യങ്ങളിലാണ് ലെയറിങ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലെയറിങ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളേതല്ലേ എല്ലാ സസ്യങ്ങളിലും ലെയറിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലത് വിത്ത് മുളപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കുന്ന ചില സസ്യങ്ങളുണ്ട് അത് വിത്ത് മുള എല്ലാം വേര് മുളപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കമ്പ് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സസ്യങ്ങളും മുളച്ചു വരില്ല അപ്പം എക്സാമ്പിളായിട്ട് മാവ് അത് വിത്ത് മുളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അത് പുതിയ സസ്യമായിട്ട് മാറുള്ളൂ അതിൽ നിന്നൊരു കമ്പെടുത്തിട്ട് മാറ്റി അത് നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് വേര് മുളച്ചു വരാറില്ല അതുപോലെ പ്ലാവ് ഇതൊന്നും ലെയറിങ്ങിന് പറ്റുന്ന സസ്യമല്ല ലെയറിങ്ങിന് പറ്റുന്ന ചില സസ്യങ്ങൾ 
അവിടെ ടീച്ചർ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ലെയറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം ലെയറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഏതെല്ലാം സസ്യങ്ങളിൽ ലെയറിങ് സാധ്യമാവും ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ട് ആ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ലെയറിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കാണിച്ച നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച സസ്യമുണ്ട് ഏതാണെന്നറിയാലോ അപ്പൊ ആ അതെ മൾബറി മൾബറി പിന്നെ പേര പിന്നെ മുസാണ്ട പിന്നെ മറ്റൊരുപാട് സസ്യങ്ങളുണ്ട് ലെയറിങ് നമ്മൾ മുല്ല ചെമ്പരത്തി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലെയറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ആ സസ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വിവിധ തരം ലെയറിങ്ങുകൾ വിവിധ തരം പതിവക്കൽ അതല്ലെങ്കിൽ വിവിധ തരം ലെയറിങ് ഏതൊക്കെ വിവിധ തരം ലെയറിങ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നമ്മൾ വായുവിൽ ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വായുവിൽ പതിവെക്കുന്നത് എയർ ലെയറിങ് എന്ന പറയാം ഒരു മരം അത് കമ്പൊക്കെ മുളച്ച് വായുവിലൂടെ പൊന്തി പോരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ മൾപ്പറി ചെടി കണ്ടല്ലോ അത് വായുവിലാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ലെയറിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കടച്ചക്ക അതും ലെയറിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഇതൊക്കെ വായുവിലാണ് ഇത് ചെയ്യാ ലെയർ ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിങ് വേറൊന്ന് ടീച്ചർ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിങ് അതുപോലെ നാഗപ്പതിവൊക്കെ കുരുമുളകിലൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ് നാഗപ്പതിവക്കൽ കുരുമുളക് വെറ്റില ഇങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ് നാഗപ്പതിവക്കൽ പിന്നെ കൂനപ്പതിവക്കൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ലെയറിങ് വിവിധ തരം ലെയറിങ്ങുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് എയർ ലെയറിങ് അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിങ് അതുപോലെ കൂനപ്പതിവക്കൽ അതുപോലെ നാഗപ്പതിവക്കൽ ഇത്തരം ലെയറിങ്ങുകൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്ത ഈ പാഠത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ലെയറിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പതിവക്കലിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലെയറിങ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന സസ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക വളരെ ലളിതമായി തന്നെ ടീച്ചർ അതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മാതൃസസ്യത്തിന്റെ അതേ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് ഒരു പേരയുടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ടീച്ചർ തുടങ്ങിയത് ഒരു പേര തിന്ന കഥ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ടീച്ചർ അത് കഥ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ച പേര നല്ല രസമുള്ളതായിരുന്നു അതേ ഗുണമുള്ള ഒരു പേര വീട്ടിനുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ആ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോ മാതൃസസ്യത്തിന്റെ അതേ ഗുണമുള്ള ഒരു ചെടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ലെയറിങ് സാധ്യമാവും അപ്പം മാതൃസസ്യത്തിന്റെ അതേ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ താഴ്വേര് പഠനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നമുക്ക് എവിടെയും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ താഴ്വേര് പഠനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നാലുവേര് പഠനങ്ങളായിട്ടേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ താഴ്വേര് പഠനമായിട്ട് ഭൂമിന്റെ അടിയിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന വേരുകൾ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മതിലരിക്കും അതുപോലെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വേര് പടർന്ന് പിടിച്ചാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന ഏരിയകളിൽ ഒക്കെ എന്താണ് ചിലത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ പേരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും താഴ്വേര് പഠനം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ കൂടുതൽ പരിചരണം വേണ്ടി വരും നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി കൂടുതൽ പരിചരണം വേണ്ടി വരും ആയുർദൈർഘ്യം കുറവായിരിക്കും വലിപ്പം കുറവായിരിക്കും വേഗത്തിൽ കായ്ക്കുകയും അതുപോലെ പൂക്കുകയും ചെയ്യും വേഗത്തിൽ പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു സസ്യത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഒരു സസ്യത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് പിന്നെ മാതൃസസ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന സസ്യത്തിനും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലെയറിങ്ങിൻ്റെ ലെയറിങ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബോക്സായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ലെയറിങ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ലെയറിങ് എന്നാൽ എന്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതും പിന്നെ പതിവക്കലിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനുള്ളതാണ് ഏതെല്ലാം സസ്യങ്ങളിലാണ് ലെയറിങ് സാധ്യമാവുക എന്നുള്ള അടുത്ത ചോദ്യം വിവിധ തരം ലെ
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കാണും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകം വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണുന്നതിന് നല്ല ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആശംസ ആശംസിക്കുകയാണ് 